హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ సివిలియన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఛార్జ్మెంట్ సంబంధించి సమ్ చాలామందికి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫికేషన్ అనేది చూద్దాం సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి మీకు డెఫినెట్గా ఒక కంప్లీట్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట చాలామందికి డౌట్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఎగ్జామ్కి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే జాబ్ వస్తుంది ఫస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ సిలబస్ ఏ విధంగా ఇస్తాడు అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి సిలబస్ ప్రకారంగా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా క్వశ్చన్లు ఇస్తాడా లేకపోతే డిగ్రీ ప్రకారంగా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడా లేకపోతే డిప్లొమా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం యాక్చువల్గా మీరు మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతే అందులో ఐక్యూ స్టడీ కోర్మన్ పనులకు సంబంధించి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మన గ్రూప్లో ఎవ్రీ మాక్ టెస్ట్కి లేదంటే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టే మాక్ టెస్ట్ కానీ ప్రతిదీ పీడిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అవి ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి గ్యాదర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ప్రీవియస్గా వచ్చేసరికి మనకి ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్ ఎగ్జామ్కి అయినా సరే స్టీల్ ప్లాంట్ ఎగ్జామ్స్కి అయినా సరే కొన్ని వేల మందికి వేల మంది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఓన్లీ టెక్నికల్ పరంగా నేర్చుకొని ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాబ్లు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి పర్టికులర్గా తెలుసుకొని నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వండి పర్టికులర్గా అని ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు కూడా నేను అదే ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు కోచింగ్ తీసుకొని అది అదే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వండి అని కూడా నేను చెప్పడం లేదు ఒకసారి టెక్నికల్ పరంగా అంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ నాన్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళైనా సరే చెప్తారు టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు గేట్ కోచింగ్ అయినా సరే లేదంటే ఎస్ఎస్సి జేఈ కోచింగ్ అయినా సరే టెక్నికల్ కోచింగ్స్ చాలా చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఆ సెంటర్స్తో పోల్చుకుంటే మనకి బేసిక్స్ నుంచి చెప్పే ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ఐక్యూ స్టడీ ఉంది సో అది మీరు ప్రిఫర్ చేయండి ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చితే జాయిన్ అవ్వండి లేదంటే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు పెట్టే స్టడీ మెటీరియల్ మాత్రం ఎలాగ పీడిఎఫ్స్ అయితే పెడుతున్నారు ప్రతి ట్రేడ్కి కూడా పెడుతున్నారు ఎలక్ట్రికల్ అయితేనేమి ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితేనేమి మెకానికల్ అయితేనేమి కంప్యూటర్స్ అయితేనేమి అన్నీ కూడా పెడుతున్నారు సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అవ్వ జాయిన్ అవ్వలేను మీరు దూరంగా ఉన్నాము అని అనుకుంటే సో ఇక కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి ఇది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ టోటల్గా వేరియస్ టైప్స్ వేరియస్ షిఫ్ట్స్లో ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ సో ఈ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి మీకు కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ అనేది ఏమీ ఉండదు సపోజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ లేగర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సెవెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి యూఆర్లో ఎవరైతే యూఆర్లో టాప్ సెవెన్ ఉంటారో వాళ్ళే సెలెక్ట్ అవుతారు అంతే తప్ప ఇన్ని మార్కులు రావాలి ఇన్ని రావాలి అని ఏమీ లేదు లాస్ట్ టైం చూసేసరికి ఒక మొన్న రీసెంట్గా డిఆర్డిఓ సెప్టెంబర్ అడ్మిన్ అండ్ అసిస్టెంట్ ఉంది దాని కట్ ఆఫ్ ఎంత ఇచ్చారు నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇచ్చారు కట్ ఆఫ్ దీని అలాగే ఉండకపో టాప్ సెవెన్ అంతే అంతే అది సిక్స్టీ మార్క్స్ టాప్ మార్క్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఆ సిక్స్టీ మార్క్స్ నుంచి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మేబీ హండ్రెడ్ వస్తే హండ్రెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా నాన్ టెక్నికల్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ జీకే ఇంగ్లీష్ ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఉంటాయి ఇందులో జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ మార్క్స్కి కరెంట్ అఫైర్స్ స్టాక్ స్టాటిక్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఇంకా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ వచ్చేసరికి ఏ విధంగా ఇస్తారో అనేది డౌట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ మ్యాథ్స్ ఈ మూడిట్లో ఏది ఒకటి ఉన్నా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇక్కడ డిప్లొమా డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్కి సంబంధం ఏంటి ఇందుకు ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వటం వలన డిగ్రీ స్టూడెంట్ ఏ విధంగా లాస్ అవుతున్నాడు ఇది డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి అడ్వాంటేజ్ అవుతుందా అనేది మీకు డౌట్ రావ
అండ్ డిగ్రీ విత్ సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ డిగ్రీ సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ మ్యాథ్స్ అని అడిగారు ఇక్కడ డిప్లొమాలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి టాప్ అంటే బాటమ్ లెవెల్ ఐటీఐ లెవెల్ నుంచి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లెవెల్ వరకు డిప్లొమా బే బేసిక్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేది ఉంటాయి సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ బిఎస్సీ చేసిన వారికి ఎంత నాలెడ్జ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుందా ఉండదు సో యాక్చువల్గా అందువల్ల వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తారంటే సుమారుగా థర్టీ ఫైవ్ బిట్స్ అంటే డిగ్రీ వాళ్ళకి అలాగే డిప్లొమా వాళ్ళకి కామన్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి ఆ సబ్జెక్ట్స్ నుంచే థర్టీ ఫైవ్ బిట్స్ అనేది వస్తాయి ఇది మేము డైరెక్ట్గా ఇండియన్ నేవీ కాల్ సెంటర్కి కాల్ చేసి తెలుసుకున్న జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది సో మీరు నమ్మితే మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది లేకపోతే లేదు ఇదేంటంటే మీకు థర్టీ ఫైవ్ బిట్స్ అనేది డిప్లొమో అండ్ బిఎస్సి సంబంధించి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి సపోజ్ డిప్లొమాలో మనకు ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఫిజిక్స్ నుంచే చాలా టాపిక్స్ డిప్లొమాలో కూడా ఉంటాయి అంటే డిప్లొమా లెవెల్లో వచ్చేసరికి బేసిక్ లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే బేసిక్ ఐటీఐ లెవెల్లో బేసిక్ ఉంటే డిప్లొమా లెవెల్లో మీడియం లెవెల్లో ఉంటుంది అలాగే డిగ్రీ లెవెల్లో మనకి ఫిజిక్స్ ఒకలా ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో ఫిజిక్స్ ఒకలా ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఫిజిక్స్ ఒకలా ఉంటుంది మనకు టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లోనే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి మిషన్స్ ఉన్నాయి మ్యాగ్నెటిజం ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో ఉంది అలాగే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా సౌండ్ ఉంది లైట్ ఉంది అలాగే థర్మోడైనమిక్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలోనే ఉన్నాయి అలాగే డిగ్రీ లెవెల్లోకి వచ్చేసరికి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ ప్రిపేర్ అవ్వాలి బిఎస్సీ కెమిస్ట్రీ లేదంటే బిఎస్సీ మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ చేసిన వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి బుక్స్ పర్టికులర్గా ప్రిపేర్ అవడంతో పాటు బిఎస్సీ సంబంధించి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చాలామంది అంటున్నారు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అని ఫిజిక్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఏదో ఫిజి సపోజ్ సౌండ్ తర్వాత లైట్ ఇవే టాపిక్స్ కాదు ఇందులో చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు టాపిక్స్ మ్యాచ్ చేసుకొని డిప్లొమాకి బిఎస్సికి సంబంధించి టాపిక్స్ మ్యాచ్ చేసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో సపోజ్ అంటే షిప్ సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో డాక్యార్డ్లో కానీ లేదంటే ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించి ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకైతే మాత్రం ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఈ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ అనేది నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ మీదే ఉంటాయి ఓకే ఒక థర్టీ ఫైవ్ బిట్స్ అయితే కామన్ బేస్ అంటే డిగ్రీకి డిప్లొమాకి ఉంటాయి రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫెట్ ఉంటాయి అవి సపోజ్ గైరో ఫెట్ర తీసుకున్నాం అనుకోండి గైరో ఫెట్రలో ఒక ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ బిట్స్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్రూప్లోనే ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ బిఎస్సి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి గైరో ఫెట్ర క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మీరు ఏంటంటే అది రాడార్ ఫెట్రా రేడియో ఫెట్రా సోనార్ ఫెట్రా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫెట్రా కంప్యూటర్ ఫెట్రా వెపన్ ఫెట్రా ఏదైనా కానీ ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ ఆ ట్రేడ్ మీదే డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే వస్తాయి ఇది టోటల్గా క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు కట్ ఆఫ్ ఆల్రెడీగా ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇందులో సిప్ షిప్ ఫెట్ కానీ మిల్డ్రైట్ కానీ ఈ ట్రేడ్ సంబంధించి మీకు పర్టికులర్ ట్రేడ్ సంబంధించి ఎక్కడ ఉంటాయి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు పర్టికులర్ ట్రేడ్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఐటీఐ లెవెల్లో కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఆ ఐటీఐ లెవెల్లో మీరు క్వశ్చన్స్ అనేది చూసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మీకు పర్టికులర్గా అండ్ నెక్స్ట్ షిప్ రైట్ సంబంధించి కూడా ఏదైనా కానీ మ్యాక్సిమం ఇలాంటి క్వశ్చన్సే అడుగుతారు ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నాన్ టెక్నికల్ అందరూ కామన్గా పెట్టే క్వశ్చన్స్ సో ఆ క్వశ్చన్స్ని మేము ఎక్కడ కూడా మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఫుల్ ఫ్లెక్సిడ్గా మనం అటెంప్ట్ చేస్తే మనకి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇది టోటల్గా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన టాపిక్ సో మనం మోడల్ టెస్ట్స్ కానీ లేదంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం మీరు ఫస్ట్ జాయిన్ అవ్వాల్సింది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అందులో చాలా చాలా